everybody's friend in Tyler It's your only black friend because your best black friend I wouldn't trade him for another black friend Cause black friends are rare as you should be aware He's mom and Richard Pryor so just sit and stare It's everybody's friend in Tyler It's everybody's friend in Tyler Hello, everybody. This is Tyler Preston 20. I'm here with a special guest tonight. His name is Nacho Gonzalez. He is the director of a controversial documentary that is called Silenciados, or as translated into English as Silence. And we're going to ask some questions about the movie. Bienvenido, como está usted? Hola, muy buenas, buenas noches. Bien, bien, muy bien, gracias. ¿Qué tal vosotros? My first question is, um, what's the history behind your name? Because when I see the word nacho, I think of the word, you know, like from Mexico, like the nacho dish. And the story <laughs> behind it is basically like, uh, there were three women who were hungry. And then there was like a Mexican who made nachos. And he basically called it nacho especiales. Are you Spanish or are you Mexican or? <laughs> Bueno, pues la verdad es que es la primera vez que escucho esa historia. El Nacho simplemente es el diminutivo de Ignacio, por lo menos aquí en España, y es de ahí de donde, de donde viene, no tiene más historia. Que yo sepa, que yo sepa. My question then becomes, well, according to your, um, to your Twitter page, it basically says that you're a songwriter, a visionist, a composer, an actor, an audiovisual producer. What inspired you to become an artist? Pues eh, a ser un artista simplemente me ha inspirado a algo que yo imagino que tenemos todos los que nos dedicamos a, a estos mundos, eh, que es el, la necesidad por contar, por transmitir y por intentar hacer llegar determinados mensajes a, a cuanta más gente mejor. Yo creo esa necesidad de sobre todo de, de, de transmitir, de, de crear y de comunicar. Ok, ¿y what are your inspirations to be a songwriter or like a video clip editor and what have you? Was it like a... Certain songwriters that inspire you? Was it um, certain filmmakers that inspire you? Pues la inspiración viene de, 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 de muy distintos sitios, dependiendo un poco de, eh, digamos, de, de la disciplina a la, que, a la que nos refiramos, ¿no? Porque a la hora, por ejemplo, de hacer teatro, eh, pues la inspiración viene simplemente de intentar mostrar a la gente, ¿no? De, de asistir a otras horas de teatro o, o ver reacciones en el público que quiero despertar e intentar eh, motivarlas, intentar de alguna manera estimularlas. Musicalmente no tengo un artista mmm, al que siga en particular, sino que simplemente eh, por temporadas escucho unos otros artistas y así, según, según el disco que escuches mío, suena de una manera o de otra totalmente distinta. No, no tengo eh, unos ídolos, no soy fan de nadie, no tengo un, una línea a la, que, a la que seguir y simplemente me inspira pues, eh, y la vida, las cosas que me van sucediendo, la gente que hay a mi alrededor y, y sobre todo si, la reacción de, del público con el que, con el que me encuentro, y, pero siempre dependiendo de, de cada una de las disciplinas. Eh, no me inspiro igual y no focalizo igual haciendo teatro, haciendo música que haciendo eh, productos audiovisuales. And what inspire you to create silenciados? Pues me inspiró... Esto ya es un poco más complejo, porque me imagino. Eh, realmente lo que me inspiró fue ver las noticias, eh, ver los, eh, los periódicos y darme cuenta de que al final de cada año siempre había noticias relacionadas con las mujeres fallecidas a manos de sus parejas, eh, siempre había noticias de determinados eh, anuncios de televisión que habían retirado por resultar machistas o ofensivos hacia la mujer y, y nunca aparecía ningún dato, no, nunca aparecía nada, al, al contrario, no defendiendo a los hombres cuando obviamente también hay campañas que ridiculizan a, a los hombres y, y obviamente te, te, eh, es de cajón, o sea, es de lógica pensar que también hay hombres que fallecen a, a manos de, de sus parejas o sus parejas. Entonces, eh, al darme cuenta de que siempre aparecían solamente datos de, de mujeres maltratadas y asesinadas, eh, empecé a buscar esos otros datos que no aparecían por ningún sitio y empecé a descubrir un montón de, de asociaciones, de, de grupos, de Facebook y de gente que se unía diciendo que ellos también eran maltratados, ¿no? Y, y, y al ver que por ningún sitio aparecía eh, estos datos, que no aparecía esta información por ningún lugar, 
fue cuando, cuando pensé en, en, en crear esto, ¿no? Porque vi que había, no había nada creado por entonces. Hace tres años no había ningún tipo de documental, no encontraba ningún material relacionado con, con el tema de los hombres que también son maltratados. Y aunque yo no dispongo de, no disponía ni dispongo de grandes medios audiovisuales, no tengo una gran productora de cine, pensé que si podía hacer algo debía, debía hacerlo. When you came up with the idea for your movie, um, was it hard to find studios to finance your movie? Or was the movie was completely made independently? Pues, eh, afortunadamente, fui, fue mi propio estudio el que lo hizo y mi propio estudio está compuesto por mi mujer y yo. Entonces, esa fue la, esa fue la gran ventaja eh, y lo que quise aprovechar, ¿no? El hecho de que tuviéramos unos pequeños medios, pero que eran suficientes para, para poder dejar constancia de este, de este problema, así que eh, gracias a eso pudimos sacarlo adelante, a que el estudio somos básicamente mi mujer y yo, de lo contrario hubiera sido muy, 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 muy difícil sacarlo adelante. Uh, how many months did it take you to complete the movie? Was it hard to find people to do interviews? Bueno, vamos con la primera parte. Eh, aproximadamente nos ha llevado unos dos años producir la película. Eh, entre el tiempo que estuvimos re recabando información, poniéndonos en contacto con asociaciones, con víctimas, con profesionales, el, el tiempo que estuvimos intentando conseguir financiación, eh, el rodaje y la postproducción. En total aproximadamente unos dos años. Eh, eso por un lado. Y por otro, no nos ha costado encontrar gente. Lo que sí nos ha costado, lo que, lo que más nos costó fue encontrar hombres maltratados físicamente, porque son los hombres a los que más les cuesta eh, reconocerlo, dar la cara. Y sí teníamos muchos que querían hablar eh, de forma anónima, pero no queríamos eh, mostrar rostros tapados en el documental. Queríamos que la gente no pudiera pensar que era un actor quien estaba hablando o que podía estar cualquiera detrás de ese rostro tapado. ¿no? Entonces, eh, fue muy fácil encontrar gente que quisiera colaborar. De hecho, al principio iban a ser solamente 12, 13 personas. Al final aparecen 26 en el documental y muchas se han quedado fuera. Eh, pero la, la mayor dificultad fue encontrar hombres maltratados físicamente. Psicológicamente e institucionalmente eh, tuvimos decenas, por no decir cientos, de, de voluntarios para participar en el documental. And how long did post production take? Did you edit the movie yourself? Did you compose the music yourself? El, el 99% del trabajo ha sido llevado a cabo por, igualmente lo digo, por, por mi esposa y por mí. Eh, y lo hemos hecho absolutamente todo, bueno, casi todo. Vamos a ir, aquí me acabo de olvidar del, del guionista que también ha, se ha pegado unas buenas horas de, de trabajo en, en su cueva. Eh, el, el trabajo de, digamos, de rodaje lo, lo hicimos entre mi mujer y yo. El guionizado lo hizo Ángel Luis Arjona, que es un, un guionista que ha trabajado en otros proyectos, eh, pues, proyectos, por ejemplo, de, de género hace unos años, eh, ha trabajado en proyectos de la, memo, de la memoria histórica, bueno, en bastantes proyectos muy interesantes, eh, pero luego lo que es la parte técnica la hemos hecho toda entre mi mujer y yo, tanto el rodaje como la, la postproducción, el montaje, el sonido, el tratamiento del color, absolutamente todo. What inspired your decision to put it on, a, I guess, a crowdfunding site like Kickstarter or what have you? Bueno, pues la la intención era conseguir los fondos para para poder rodarla porque aunque nosotros dispusiéramos de de buena parte del equipo y de los conocimientos para poder llevarla a cabo, eh, había una buena parte técnica que, que escapaba a, nuestros, eh, a nuestro alcance económicamente hablando. Entonces la idea era que mediante el crowdfunding se pudiera financiar esa parte. No obstante, como imagino que ya sabréis si tal vez ahora sea la, la siguiente pregunta, eh, fuimos boicoteados también en la parte en la parte de financiera. How many days did it take for you to put up your Kickstarters, and how many days did it take for the Kickstarter page to be spam and get off? Pues eh, creo que fueron cinco días nada más, cinco días. Eh, la campaña comenzó un lunes y el viernes, que ya habíamos conseguido unos 1.500 euros, ese mismo viernes, eh, a, a base de bueno, pues un ataque masivo que hubo a través de, de Twitter, fue, fue retirada la, el proyecto de Berkami. Do you know who sent the people to spam your Kickstarter? No lo sabemos. Eh, Berkami lo primero que hizo fue cancelar el, el proyecto sin darnos ningún tipo de, de aviso, de notificación ni de, ni de aclaración al respecto. 
y lo único que nos dijeron es que estaban recibiendo muchos ataques. Luego sí vimos en Twitter que pues, había gente, había muchos perfiles que habían estado pues, comentando que Silenciados era un documental machista, que ver Camino tenía vergüenza por, 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 albergar, por albergar nuestro proyecto, etcétera, pero realmente nunca tuvimos una respuesta oficial por parte de Bercami. Intentamos que nos diera una explicación y lo único que nos dijeron fue que no tenían por qué darnos ningún tipo de explicación a pesar de que ellos mismos nos habían ayudado a poner en marcha el proyecto. Okay, and once your page was down, um, did you ask people to donate through PayPal or other pages? Sí, las cuentas están siguen abiertas en nuestra página que es www.silenciados.org. Siguen abiertos los canales de financiación porque de momento todavía, a pesar de que hemos terminado el rodaje y que estamos ya intentando proyectarlo en distintas ciudades, todavía no hemos conseguido el, el, el dinero que, que hemos invertido en él. Es decir, todavía no hemos conseguido cubrir los gastos. En un principio eh, se consiguieron unos 5.000 euros, que con eso posiblemente conseguimos cubrir muy por encima, muy por encima en los gastos de, de rodaje, pero hay muchos gastos eh, alrededor que se han generado de postproducción, de, de desplazamientos, de, de presentación a festivales, etcétera, que todo eso sigue, sigue sin cubrir y, y siguen abiertas esas cuentas en, en la página, tanto mediante PayPal como, o sea, hay un enlace de PayPal y una cuenta bancaria. And when did you start to release your film? Pues eh, la película se comenzó a proyectar a, eh, a finales del año 2017, allá por septiembre, quiero recordar, eh, agosto, septiembre, tendría que mirarlo porque ahora mismo no, no me acuerdo, en, pero fue en festivales latinoamericanos, eh, se proyectó en, en Chile, en Los Ángeles, en, en Uruguay también se proyectó, y en otro país que ahora mismo, y en Bolivia, y en Bolivia. Eso fue en Latinoamérica y en España, pues la primera proyección que tuvimos fue el, el estreno de, de Barcelona, que desde luego ya Tyler ya, ya tuvo noticias de él. Did you expect uh, the feminists to go to Barcelona the way you did? Pues la verdad es que sí, esperábamos ya que hubiera, que hubiera boicot, porque bueno, lo vimos por las redes sociales, eh, que se estaban organizando, que, que estaban haciendo un llamamiento para que fueran a bloquear el, el documental. Entonces, lo esperábamos ya. Eh, de hecho, bueno, teníamos seguridad privada y todo, pero aún, aún, aún así tuvimos los, los, los problemas que tristemente ya, ya conocéis todos. What was the chant that the feminists say during their interruption? Bueno, pues básicamente nos estaban llamando a los allí presentes, nos estaban llamando maltratadores, asesinos, acosadores y luego cuando ya eh, consiguieron, cuando ya la policía las, las desalojó, porque también es cierto que hay que decir que las, eh, ellas accedieron a irse porque creían que ya no podíamos proyectar, creían que ya era la hora de la siguiente película que había proyectado en el cine, pero la siguiente película eh, o sea, la había retirado la dirección de, de la sala para poder proyectar silenciado si había algún problema, ¿no? Pues ya, ya sabíamos lo que podía pasar. Eh, cuando salieron, pues salieron cantando eh, ni piernas ni brazos, machitos a pedazos y gritando machete al machote y este tipo de, de consignas. Did the same thing happen to other screenings outside of Barcelona? Eh, no, porque de momento todavía no hemos tenido más. O sea, bueno, tuvimos la de Albacete, que en Albacete lo que ocurrió es que antes incluso de proyectar eh, consiguieron bloquearla, ¿no? Pues, lo, pero todavía no sabemos por parte de quién, todavía no tenemos una versión oficial de quién lo bloquea. Es decir, íbamos a proyectar en Albacete en, un, en una sala municipal eh, y la noche anterior nos avisaron de la sala que no podía ser porque estaban recibiendo amenazas y presiones, pero nunca hemos sabido eh, si las amenazas, o sea, de dónde venían esas amenazas ni presiones. Eh, una semana después sí proyectamos en una sala privada en Albacete y, y, y aquí por hacerlo de la forma que lo hicimos sorpresiva y por tener, imagino, la policía en, en la puerta del local, no tuvimos eh, ningún tipo de problema, se pudo proyectar, hubo dos pases en, que se llenaron hasta, la, hasta arriba y, y aquí no tuvimos ese problema mmm, tan agresivo, tan violento de tener gente en la puerta, pero sí tuvimos que la primera proyección que teníamos proyectada, que teníamos prevista, fue cancelada sin saber tampoco de dónde venía la, la presión o el boicot. Do you think that the feminists in Spain are inspired by events that happen in other Western countries that speak English? For example, in the United States, there was a documentary that was produced that was called The Red Pill. And when the movie went to Australia, there were a group of feminists that were protesting against the movie. Do you think that's the same case for your movie? 
Bueno, eh, tengo que decir antes de nada que yo no soy especialista ni experto en, 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 ni en violencia de género, ni en feminismo, ni, ni, ni nada por el estilo. ¿no? Eh, lo que sí es cierto es que no sé quién inspira a quién, pero es cierto que este movimiento parece ser algo muy generalizado, ¿no? porque el mismo problema que estamos teniendo nosotros con Silenciados lo ha tenido The Red Pill o lo ha tenido Borrando a Papá y seguramente lo tendrá también Borrando a la Familia, que es una nueva producción de los productores de Borrando a Papá, que, que en Argentina también tuvieron eh, sus buenos problemas para sacarla adelante. Do you have any plans to have any future screenings in Spain? Sí, el, el problema que tenemos es que es muy difícil proyectar en España. Bueno, imagino que si lo hiciéramos fuera nos pasaría lo mismo. Eh, a día de hoy estamos eh, barajando fechas y estamos trabajando en proyectar en distintas ciudades españolas, entre ellas está, por ejemplo, Madrid, está Málaga, está Granada, eh, está Barcelona de nuevo, donde hay un, una asociación que quiere repetir allí también, eh, Zaragoza, León, eh, Valencia... Hay varias ciudades en las que estamos trabajando en, en poder proyectar, pero es, es dificilísimo. Entonces, eh, estamos tardando de media un mes en preparar cada, cada proyección eh, y no encontramos una forma más rápida porque, porque constantemente nos encontramos con, con muros, con paredes y con, y, 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 con, y con elementos en contra. ¿no? Pero sí estamos trabajando en, en intentar proyectarla en más ciudades, en más ciudades españolas. There are feminists that claim that your movie is machismo, that is sexist. What is your response to those people who claim that it is sexist? Pues mi primera respuesta es que antes de criticar y antes de opinar acerca de algo, sobre todo acerca de un, de un producto audiovisual, lo ideal sería verlo. Como mínimo conocer su contenido. Tenemos que tener en cuenta que incluso cuando se bloqueó en Berkami en un principio, eh, cuando todavía no estaba escrito el guión, ya había gente que decía que lo había visto y que era muy machista. ¿no? Entonces, obviamente, sabemos que están, que están mintiendo y que no tienen ningún tipo de fundamento cuando, cuando nos llaman, eh, cuando, eh, cuando acusan al, al proyecto de, de machista. Eh, yo diría que la gente simplemente intente verlo. Es decir, eh, invitamos a todo el mundo a, a, a que pase. Nosotros en la puerta no ponemos ningún tipo de traba a que entre quien quiera con cualquier tipo de ideología y que lo vea. En Albacete y en Barcelona, la gente que lo vio, había gente que, que entró y que no estaba en principio a a favor del documental, ¿no? que iba eh, un poquito para poder opinar al respecto y se dio cuenta del contenido real del documental, que el, en un 40% eh, se basa en demostrar que las mujeres siguen sin estar protegidas eh, por esta ley. Es una ley eh, absurda que no sirve para nada y que solamente eh, bueno, sirve para alimentar bolsillos, pero que desde que se instauró no ha bajado el número de mujeres muertas a manos de sus maridos o de sus, o, o sea, de sus parejas o sus parejas. Eh, les diría que, que lo vean, que intenten verlo y a partir de ahí opinen, eh, porque puede ser que estemos equivocados. Yo no digo que tengamos la verdad absoluta, pero antes de criticar hay que verlo y a partir de ahí opinar. Earlier in the stream, you said that you screened the movie in Los Angeles and also in other Latin American countries. Do you have any plans to release the movie through streaming services like YouTube? And do you have any plans to release the movie on physical formats such as Blu-ray or DVD? Pues en principio la, la forma física no la tenemos planteada. Lo que sí estamos intentando es conseguir una, una distribuidora que lleve el documental a Latinoamérica. Eh, bueno, Latinoamérica y, y Estados Unidos, claro, eh, pero está siendo igualmente, igualmente difícil. No, no conseguimos una distribuidora que se moje eh, para, para exportarlo. ¿no? Sí es cierto que, que, que hemos abierto, hemos iniciado conversaciones con distintas asociaciones de distintas partes de todo el planeta, en realidad, eh, y que posiblemente se hagan eh, pequeñas proyecciones, en, posiblemente en pequeñas ciudades, en, en, en pequeñas salas privadas, en todo el mundo. Eh, no obstante, el plan es que dentro de unos meses, si no hemos conseguido eh, proyectarlo a un nivel más generalizado, eh, el, el documental pase a estar disponible en, en plataformas de, de, en plataformas de, de pago de, o de descarga para que todo el mundo lo, lo pueda ver. Do you have any plans to subtitle your movie into other language, for example, in English? Sí, está ya, está traducida ya al inglés. Ya tenemos los subtítulos, que es una de las aportaciones que hizo uno de los de los mecenas. Eh, hemos tenido muchos tipos de aportaciones. Hay gente que nos, nos, nos aportaba a su casa cuando íbamos a rodar a su ciudad o que nos ayudaba con un coche. Eh, y hubo un mecenas en particular que nos ayudó 
eh, precisamente en este punto, en encargarse de los gastos de la, de la traducción del subtitulado de la película y lo, la tenemos subtitulada al inglés, sí. You, you said earlier you have an English subtitle print of the movie. Do you have any plans to talk to companies like Netflix to get it on there? Pues eh, sí, es uno de los planes. Lo que pasa es que, bueno, eh, viendo cómo está el tema, por lo general los grandes, los grandes medios y las grandes plataformas creemos eh, que se vayan a mojar con este tipo de proyectos, pero lo vamos a intentar todo, por supuesto que sí. Do you have any plans to make any future movies or documentaries after you're done with Silenciados? Pues el, el, te, te tengo un serio problema y es que tengo más planes y, y más proyectos de los que me da tiempo hacer en una vida. Es, 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 el, es el problema básico y sobre todo tampoco puedo pagarlos todos. Entonces, eh, sí, tenemos muchos planes para, para hacer muchas, muchos proyectos, pero no sabemos cuáles de ellos podremos sacar adelante. Pero obviamente tenemos esa enfermedad que no nos deja parar de, de, de querer hacer de querer sacar adelante proyectos nuevos, pero obviamente no se pueden contar, ¿no? Por aquella maldición que hay por ahí que dicen que si cuentas el proyecto ya no, no, no sale, ¿no? Entonces sí, hay proyectos por ahí esperando, pero de momento están, están esperando a ver qué ocurre con los que tenemos ahora mismo en marcha. <risa> mucho trabajo, ¿no? <laughs> mucho, mucho. My final question before we sign out is what are your social media accounts and where can people reach you? Bueno, pues en, en Twitter tenemos, tenemos la cuenta oficial de, de Silenciados que es arroba docusilenciados. Eh, luego tenemos también eh, cuentas en, en Facebook. Eh, eh, se nos puede encontrar como Nacho González, como Documental Silenciados. Y luego, por supuesto, el, el punto de encuentro más sencillo, más fácil, y es donde intentamos volcar siempre toda la información, que es www.silenciados.org. Well, this is uh, Nacho González. And be sure to check out his uh, social media accounts. And if you guys have any questions or comments about the movie, ask either him or me, uh, Señor González, muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias a, a vosotros, ha sido un placer. Gracias a ti, Tyler, por, por prestarnos este, este tiempo tan valioso y gracias, por supuesto, a Miu por hacernos de la traducción, que sin ti, desde luego, no hubiéramos conseguido eh, enterarnos de nada. De nada, de nada.